Malena Ginsburg confesó que la en su dramática adolescencia. Malena Ginsburg se presentó en Noche al Dente, en el nuevo show que conduce Fer Dente en América. Fue la invitada especial de La Velada, y en una charla íntima repasó varios temas que marcaron su vida pero también se refirió a la dolorosa adolescencia que pasó. Lo cierto es que Malena pasó por situaciones bastante complejas. Y es que, más allá del costado gracioso y humorístico que maneja hoy, lo cierto es que se abrió para contar una parte muy diferente de su vida y una infancia que pocos conocían y tenían en cuenta. En mi adolescencia la pasé horrible, fui muy depresiva y melodramática, confesó la famosa sobre la experiencia que tuvo. Y definitivamente sufrió mucho, siendo una etapa muy oscura de su vida, todo era dramático. Pero yo tampoco ponía voluntad para estar mejor. Yo estaba muy enojada conmigo, con mi cuerpo, y eso me generaba mucho malestar. Le confesó Malena a Dente acerca de los complejos que tenía con su cuerpo y lo mucho que lo padeció en aquella época. Sin dudas, nada de esto fue simple para ella. Luego, la humorista sostuvo que no quería ir a bailar porque significaba estar expuesta. Además vivía enamoradísima y sufría muchísimo. En base a todo esto, la parte social le costaba y mucho porque había situaciones a las que ella no quería exponerse. Justamente por todos estos complejos y lo mal que la pasaba. Fiel a su sentido del humor, Ginsburg explicó que aquello que terminaría convirtiéndose en su profesión se transformó en su principal cable a tierra y en consecuencia lo que la proyectó a la fama. El humor me salvó, y le pagué varios departamentos a los psicólogos, explicó. Días atrás, la hija de Jorge Ginsburg explicó que hace un tiempo se puso a leer los diarios íntimos que escribía en aquella época, en 2019 me puse a releerlos y me causaron mucha gracia por lo patético de la adolescencia en su máximo esplendor más el dramatismo que yo le ponía. Era muy dramática, depresiva, enamoradiza. Pero también logró canalizarlo, existía ese mensaje horrible de que si no llorabas por amor no era amor. Y me lo tomé muy a pecho. Estaba enamorada de uno, al mes de otro, todos amores no correspondidos. Amores que los sufría porque eran amigos que no me daban bola. Todo ese mundo lo empecé a contar en Instagram y se generó mucha empatía.